Hi viewers, welcome and welcome to Araklam Samaiklam with me, Kani Mori. In the super recipes, we will be able to get a new recipe. We will be able to get a new recipe. We will be able to get a new recipe. Welcome. How are you? 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 Okay, Chef. So, wara pala mandu pati ke, na first first ye engga ada mandu tu payur pan nangga, apna Papua ni New Guinea abdin gre eratla mandu tu, kita tera orang iya eram wshetuk, kita tera yela eram wshetuk muna di mandu tu, angga wara pala payur eda pata dekana, or evidence kerat ciri ker. So, ada base pani Papua New Guinea ada mandu tu, wara pala tin taya gam abdin solrangga. Adik apapun pati ke, na ini ke, ulah kat tule mandu tu, adi ke eni ke lana wara pala tu mandu tu consume pan rada la first place la erikar rada Amerika. Aduk kadut itu Jermani, aduk kadut itu Uganda. Aduk itu yang seperti ini pati na orang al bandar itu orang al ekik kita teteh, orang patu wala pula sah perangan raka. Karena kita bandar itu orang lori consume mangga adi gemar raka. Aduk mari ulah kat leh bandar itu adi gemana wala pula tayar wala pula payir itu payir itu dengan seperti ini pati na India lewa. Aduk ini kuripah bandar itu India leh number one bandar itu Tamil Nadu. Aduk itu yang orang bandar itu urpati panjangnya, wacah wacah seperti ini pati na kita teteh irwati yele muka lacham tan. Abu lo bandar itu nama urpati panjang every year wala pula ta. Adem beri wala pelat lina orang suara siman orang Rusia orang kenan pati na rastali pelan sana ada kori kori dalam rende rastali pelan anda te Sri Lanka aku anda te apa etrum di pon orang Sri Lanka, mari ma nari Arab countries kala anggaran de kapal lapo orang Sri Lanka lah actually wala pelat ada rastali pelat tu perlu anda te kapal pelan. Nama rastali ni sana anggaran de pelat te kapal pelan sana orang. So ini mari inno nari tagol kalau ada arthur episode orang la sendiri kan. Okay, so wala pelan anda ingi we nari pelan ma saaprik dar ko. Sapu itu per actually fruit sapu itu ada yang selvang lah, sebab sapu itu tuh muna di sapu non selvang. Sapu itu muna di sapu. But mana pernah mande ingga mande, seperti follow pandrang na mande sapu itu kapram dah sapu orang ada dinner mudi cik kapram night lela sapu. Actually sapu itu kapram niya wala pula eratik no abdi na. Ida any fruits or two hours kalic eratik la. Ida nala mande tu fruits mande abdi panak orang abdi bade na. Namlod sapu itu ura fruits mande tu wega ma digest ago. Apa niya first mande tu sapu itu fruits niya orna sapu mande enna ira abdi na. Fruits wega ma digest aye. Adu mande tu Unggul aku pulik ke arum macam tu. Apa ada? Enak pon, nama sahpad sahpur pun mati. Kalau adi ini sehat kekedutro. Adi nala dah. Mandiri sahpad itu mundiya. Mandiri fruits sahpad itu kongja gap pot itu mata sahpad sahpun. Wega wicca sahpad. Apa dia? Ia na sahpad itu orang dua mani naram kalicci sahpala. Anak walapala mandiri. Unggul ke? Adi nala walapala tu nado orang speciality. Enak pon. Walapala instant energy. Nih orang spoon glukos sahpur madri. Orang walapala. Nariya player selam mati. Nana valai di turu. Mudah walapala sahpur gangga. Enak instant aje. Unggul ke energy kudu. Enak la glukos, fructose, selam ayer kerad nala. Okay, so anda wara peram, kalau orang kena energy rombong drop agak dah abdi, na wara peram immediate ni nih sahpad lah. And ada madri dinner mudi cina immediate, kalau orang anda wara peram sahpad wanga, anda madri sahpad ada nih. Chef sana mari kongje time gap beti tu sahpad nih. Ila na sahpad itu ke muna dia sahpad nih. Okay, ni mesti per first caller line leh kanga pes lam wana kam. Hello. Wana kam, muka pes saling nih. Hello. Wana kam ma? Ah, mungkin wara kat lom di pes orang nih. Mugri Wakam, lalu tu, siapa peseringa ma? Nagarani, orang orang peseringa. Nagarani, okay, apa dia keringa? Ah, nalar kemana, ni apa dia keringa? Nang, kita lara romba romba, nalar kemana, ni kita mula dah ada try panik peser keringla? Ama sir, ama madam. Okay ma, okay, mana ni kita nalar samel panwingla? Ah, ni kita TV pati tu peseringa, ni kita lalu ya? Ama ama. Okay ma, ni resepi cake peringa. Ah, kurma betul, jangan kekik mana. Kurma dah warlah, anak anak jangan kekik. Sharing, ma, chef, kanga pesing ya. Ma, wanakam. Ah, ah, wanakam sir. Nalar kengla. Ah, nara mana nalar kama. So, mungkin kau. Kau beri kita apa kurma dah sir, seraya war matan deh. Apa tinggal? Naa solra metal la senji paringa supera kurma baru. Ah, sharing sir. Naa solra ninggal mari senji paringa kurci kau ma. Ah. So kurma kau tu pati, na tengga, somb, or kunjung tu patak ramb. Ini matu, anda tu, apni pachya aje, aje, arah aje, niaga tania aje cikong. Apa tengah arah kimi bodoh, konjo anda niaga mundri perpu setu kong. So mundri perpu tengah, yang laka patagram, arah aje tania aje, konjo sombu potu kong adilie. Aduk kadut niaga kai giri, enna na kai giri, mana mau use panikla. Carrot, beans, patani, enna mana mau use panikong. Enna uti tu, konjo yang laka patagram potu tali cikong, wengaim potong, konjo anda takali setu kong, manjutul setu kong, pundi inji setu kong, nunggal de vegetable selat ya lopor kong, teh wiki upus setu kong, nama arah aje aje cikong, tengah ya adilie setu tu, teh wiki tania Uti kongga. Aduk apapun orang orang visual pressure cook pani, edutu sahutu barangnya simple argo, rombo taste argo. Indah mari kurma. Ini ni edu kurang mana ni kita try pan lah. Ada chapati, buri, dosa, edu kurang mana ni kita try pan lah. Okay, thanks for calling. Ada tu caller line lar kanga. Wanakam. 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 Unga pair selengga ma. 
பேசுங்க <laughs> 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 ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுக்கு எரா பிரியாணி பொறுத்தளவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜென்ரலா வந்துட்டு ஃபிஷ் பிரியாணி அதெல்லாம் பண்றது வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது கூட சேர்த்து நீங்க சமைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் குழஞ்சிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் எறாங்கும் போது கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அந்த அது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்துட்டு அது குழையாது அதெல்லாம் ஃபிஷ்னா உங்களுக்கு உடஞ்சு போயிடும் சோ இப்ப எரா பிரியாணி நீங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க எராவை வந்துட்டு மசாலா எல்லாம் சேர்க்கும் போது என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் எராவ அதுல போட்டு ஹாஃப் குக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் குக் பண்ணிட்டு அதை அப்படி கொஞ்சமா நீங்க எடுத்துருங்க வெளியில அதுக்கப்புறம் ரைஸ் எல்லாம் வேகட்டும் முக்காவாசி இது ஓப்பன்ல நீங்க குக் பண்ணணும் ப்ரெஷர் குக்கர் மெத்தட்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நல்லா இருக்காது சோ ப்ரெஷர் குக்கரை ஓப்பன்லயே வச்சுக்கோங்க முதல்ல எரா போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிருங்க ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதனுடைய ஜூஸ் எல்லாம் அதுல இறங்கிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரியாணிக்கு வந்துடும் அப்ப ரைஸ் வந்துட்டு முக்கால் வாசி வேகட்டும் முக்கால் வாசி ரைஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க நம்ம ஏற்கனவே அந்த வெளியில எடுத்து வச்சிருக்கிற எராவ மேலால நீங்க அப்படியே போட்டுட்டு ப்ரெஷர் பேனை மூடிட்டு ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் சிம்ல வச்சு தம் போட்டுருங்க சோ இந்த மெத்தட்ல பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரியாணிலயும் அந்த எரா வாசனை நான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் உங்க எராவும் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் குக் ஆகி ஹார்ட் ஆகாது இந்த மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் பத்மாவதி பத்மாவதி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் காஞ்சிபுரம் கே நீங்க ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்களாமா இல்ல மேடம் இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதா முதல் தடவை ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிமா थैंक यू கேன ரெசிபி மா கேக்க போறீங்க எனக்கு ரெண்டு ரெசிபி மேடம் சொல்லுங்கமா ஒன்னு வத்த குழம்பு இன்னொன்னு வந்து அந்த ரிப்பன் பகோடா எப்படி செய்து நான் செய்தா ஒரு கடக கடக்கனே வருகிற மாதிரி இருக்கு அது எப்படி ஓகேமா ஒரு ரெசிபி ஷெஃப் இப்ப சொல்வாங்க இன்னொரு ரெசிபி இன்னொரு நாள் சொல்வாங்க உங்களுக்கு எந்த ரெசிபி வேணும் முதல்ல பத்த குழம்பு செய்யணும் ஓகேமா थैंक्स फॉर कॉलिंग மா பேசுங்க மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சோ உங்களுக்கு சிம்பிளா நான் ஒரு வத்த குழம்பு சொல்றேன் அது கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ரிப்பன் பக்கோடானுடைய அந்த டெக்னிக் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னொரு நாள் அதனுடைய ரெசிபியும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஸோ வத்த குழம்பு வந்துட்டு இப்போ நான் சொல்ற மெத்தட்ல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதை வெறும் சாம்பார் தூள் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம் நீங்க நிறைய மசாலா சேர்த்து அரைக்கிற மாதிரியான வத்த குழம்பு இது இது குவான்டிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த வத்த குழம்பு ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா புளி கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நல்லெண்ணெய் இதை பண்ணுங்க நல்லெண்ணெய் நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊத்திட்டு அதுல வந்துட்டு பூண்டு மட்டும் நீங்க சேர்க்கணும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒன்று பூண்டு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு வெந்தயம் போட்டு அதை தாளிச்சுட்டு கருவேப்பில கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி அதில் ஊற்றுங்க கொஞ்சம் ஒன்று வெள்ளம் போடுங்க சாம்பார் பவுடர் வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பவுடர் அதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொதிச்சு அது வந்துட்டு அந்த திக்காக வந்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இது அளவுக்கு அதை நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க கடைசியாக வந்துட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு போட்டு கடுகு வரமிளகா கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சுட்டு அது கூட வந்துட்டு நீங்கள் எனி வத்தல் உங்களுக்கு சுண்டை வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தல் எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப நாள் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஊர்கா மாதிரி ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ரிப்பன் பக்கோடா நீங்கள் பண்ணும்போது ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி கம்மியாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹார்ட் ஆகும் தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா எண்ணெய் குடிக்கும் ஸோ ரிப்பன் பக்கோடாக்கு நீங்கள் மாவு பசையும் போது எப்போ என்ன பண்ணுங்க முறுக்கு ரிப்பன் பக்கோடா அடை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எண்ணெய் ஒரு கரண்டி நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த மாவில் ஊற்றுங்க அதை நல்லா இன்னொரு தடவை பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிப்பன் பக்கோடா பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் அனிமொழி வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஓகே உங்க பேருமா மறந்துட்டீங்களா தமிழ் செல்வி கோயமுத்தூர் தமிழ் செல்வி டெய்லி கால் பண்றீங்க நானும் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா மறந்து மறந்து போயிடுறேன் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க
கூட்டுங்களா <laughs> 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 சோ அந்த கூட்டுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகா அதாவது தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகா அல்லது தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகா சோயாபீன் கூட்டு பண்ணுவோம் நீங்க கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது மூணுமே போட்டு அரைச்சி தனியா வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு பேக வச்சுக்கோங்க சோயா வந்துட்டு குட்டி குட்டியா இருக்கிற சோயா வாங்கிக்கோங்க அது நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுங்க அதை என்ன பண்ணுங்க ஒரு தடவை சுடுதண்ணியில ஒரு தடவை போட்டு ஒரே ஒரு கொதி சுடுதண்ணியில அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து புழிஞ்சு தனியா வச்சுக்கோங்க ரெகுலரா நம்ம எப்பயும் கூட்டு செய்யற மாதிரி வந்துட்டு இப்ப கடலைப்பருப்போட சேர்த்து இதையும் போட்டு வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பருப்பு இந்த சோயா அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொதிக்க விடுங்க கடைசியா தாளிச்சுக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி தாளுங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி வரமிளகா கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு வடமிளகா கடுகு கருவேப்பிள்ளை போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கூட்டு செஞ்சு பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் டைம் தமிழ் செல்வி நீங்க கால் பண்ணும்போது நான் கண்டிப்பா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடுறேன் சரி நீங்க வருத்தப்படாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அகெயின் அண்ட் நெக்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே நான் பேசுறது எனக்கே கேக்குது டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க டிவில ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சுட்டுதான் அவங்க பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அவங்களோட பேச முடியல அவங்க கிட்ட அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பிரபா பேசுறேங்க பிரபா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நன்றிம்மா சரிங்கம்மா டிவி பாத்துட்டே பேசுறீங்க நினைக்கிறேன் என்ன ரெசிபி நன்றிங்களே <laughs> 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 ஸோ அந்த பேல்பூரிக்கு வந்துட்டு அந்த அந்த குழம்பு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் நார்மலாக கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி வேக வைக்கும்போதே மசாலா எல்லாமே போட்டுட்டு அது கூடயே பண்ணிடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரெண்டு டிஷ்ஷாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வீட்டில் அப்போ வெள்ளை பட்டாணி எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் அதை வந்துட்டு வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதில் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் எல்லாமே போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க அந்த கடலை அதில் போட்டு வேக வைங்க பட்டாணி அதில் போட்டு நல்லா கொலையிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க அதே இதில் கொஞ்சத்தை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு மறுபடியும் அதுலேயே ஊற்றி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அந்த பட்டாணியில் இருக்கிற அந்த கிரேவி மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பேல்பூரிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் சட்னி ஒரு மின்ட் சட்னி அதாவது புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு புளி சிட்டு இல்லைனா லெமன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டு அரைச்சிட்டு கொஞ்சோண்டு தயிர் ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சட்னி கொஞ்சம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் புளி சட்னி ஒன்று போடணும் புளி நல்லா தண்ணி புளி தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் இது மூணும் போட்டு கொஞ்சம் வெ அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் இது மூ இது நாலுமே சேர்த்து வந்துட்டு ஒன்றா போட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஸ்வீட் சட்னி அப்போ நீங்கள் உங்கள் பொரியை போட்டுக்கோங்க பொரியில் வேறு என்ன ஆட் பண்ணுமோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த புதினா சட்னி கொஞ்சம் போடுங்க இந்த ஸ்வீட் சட்னி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கடலையிலேருந்து நம்ம அந்த ஒரு கிரேவி மாதிரி எடுத்து வச்சோம் பார்த்திங்களா இது மூணுமே போட்டு நீங்கள் கலந்துருங்க அப்போ ஒரு சைடில் உங்களுக்கு சன்னாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பட்டாணியும் இருக்கும் உங்களோட பேல் பூரியும் ரெடி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நீங்க <laughs> 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 
மல்லித்தூள் <laughs> மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுட்டு பெப்பர் மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க சீரகத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அது கூட இது எல்லாத்தையுமே போட்டு திக்காக ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் அதில் வந்துட்டு நண்டு சேர்த்துக்கோங்க நண் நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லைனா நண்டுலேருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அதை அப்படியே ஸ்லோவில் வச்சுட்டு அப்படியே பெரட்டிகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க வடைச்சட்டி கொஞ்சம் அகலமான வடைச்சட்டியாக ஸோ இதில் ஸ்லோவாக அப்படியே நீங்கள் பெரட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த நண்டுலேருந்து தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணி மறுபடியும் வற்றி அவ்வளோ அருமையாக அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த ஜூஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி ஒரு அப்படியே ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் நண்டு பெப்பர் மசாலா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சோடாடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் கவிதா பேசுறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் சரிங்கமா எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கேன் மேடம் நான் இது வரைக்கும் எந்த சேனல்லயே நான் ஃபோன் பண்ணி பேசுறது இல்ல ஓகே ஓகே உங்க புரோகிராம் நான் தொடர்ந்து பார்க்கறேன் ஆனா நான் டிரைவ் பண்ணுவா நான் எனக்கு கிடைக்கல இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு லைன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா எங்களுடைய ஷோ உங்களுக்கு அவ்ளோ பிடிச்சிருக்குன்னு கேக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு இது சார் கிட்ட பேசலாமா கண்டிப்பாமா பேசுங்கமா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஓ அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷமா சூப்பரா சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுது நீங்க சொல்லும்போதே நான் புக் பேனல்ல எடுத்து வச்சிக்கணும் உட்கார்ந்துப்பேன் ஓ அப்படிங்களா ஈஸியா சொல்றீங்க சார் ஓ ரொம்ப நன்றிமா நீ انا சொல்றது எல்லாத்தையுமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கமா வீட்ல ஆ ட்ரை பண்ணி ரெண்டு மூணு டிஷ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சார் இப்போ வந்து எனக்கு சிக்கன் பிரியாணில தான் டவுட் சரி சொல்லுங்க நான் வீட்ல செய்யும் போதெல்லாம் அது தக்காளி சாப்பாடு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் அது ஒரு கிலோக்கு எப்படி அளவோட கொஞ்சம் தக்காளி எவ்வளவு போடணும்ங்க போடணும்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் சொல்ல அதுல ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அது மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கமா ஓகே நான் சொல்றேன் குறிச்சுக்கோங்க ஆ ஓகே சார் சோ ஒரு கிலோ இல்லமா ஆ நான் சொல்றேன் மா நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்கமா சரி ஓகே சார் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை 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 டம்ளர் தண்ணி இது தான் எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்ட் அது நீங்கள் சீரக சம்பாவில் பண்ணாலும் சரி பாஸ்மதியில் பண்ணாலும் சரி ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி இதில் வந்துட்டு நீங்கள் தயிர் வந்துட்டு என்ன அளவு யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு வந்துட்டு இரநூறு கிராம் இரநூறு எம்எல் தயிர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆயில் வந்துட்டு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது அது நீங்கள் நீங்கள் இரநூறு கட்டாயம் தேவை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணால் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நெய் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் பூண்டு இஞ்சி அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிக்கனாக மட்டன் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்துட்டு பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சோண்டு தயிர் கொஞ்சோண்டு உப்பு லெமன் ஜூஸ் எல்லாமே போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அதை பெரட்டி வச்சுருங்க அப்போ தான் அந்த மீட்டு வந்துட்டு சாஃப்ட் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஏலக்காய் பட்டக்கிராம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் புதினா போடுங்க கரு கொத்தமல்லி போடுங்க அது எண்ணெயிலே பொறி விடுங்க அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை வந்துட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பூண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு இஞ்சி வந்துட்டு குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு கிராமாக தேவை ஒரு கிலோவுக்கு ஸோ அதை சேர்த்துக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் அதில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தயிர் போட்டுக்கோங்க தண்ணி நம்ம அளந்து வச்சுருக்கிற தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ரைஸ் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினாவை அதில் எப்படி போட்டுருங்க போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஓப்பன்லேயே வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுங்க ப்ரெஷர் குக் அப்படி பண்ண வேணாம் ரெண்டாவது இது ரைஸ் கொலையாமல் வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ணணும் கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது என்ன பண்ணோம் நம்ம ரைஸை வந்துட்டு ஸ்டிஃபாக வச்சுக்கோம் கொஞ்சோண்டு சக்கரை கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க முக்காவாசி ரைஸ் குக் ஆகிற வரைக்கும் ஓப்பன்லேயே வச்சு நீங்கள் அதை குக் பண்ணுங்க முக்காவாசி இந்த ரைஸ் குக் ஆகி தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு இதானதுக்கு அப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு தம் போட்டுருங்க அப்போ மூடி போட்டு கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல்
உங்க பேர் உங்க பேர் என்ன டவுட் கேட்கணும்னு சொன்னாங்க மேம் கேக் கொடுக்கட்டுங்களா கண்டிப்பா உங்க பேர் சொல்லவே இல்லங்களே நீங்க கஷ்டப்பட்டு கால் பண்ணிருக்கீங்க பேர் என் பேர் அஸ்வின் சூரத்ல இருந்து கூப்பிடு மேம் குஜராத் அஸ்வின் ஓகே ஓகே அஸ்வின் செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க ஓகே மேம் ஓகே ஓ थैंक यू மேம் சார் வணக்கம் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கணும் ஆ சொல்லுங்க மீன் குழம்புங்களா ஆமா சோ நான் ஒரு சூப்பரா ஒரு மீன் குழம்பு சொல்றேன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா மீன் குழம்பு வந்துட்டு நீங்க ஃபிஷ் வந்துட்டு கிளீன் பண்ணும்போது அதுல வந்துட்டு மஞ்சள் தூளும் வினிகரும் போட்டு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க அல்லது லெமன் ஜூஸ் போட்டு கிளீன் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபிஷ் அதுக்கடுத்து இப்போ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சுக்கோங்க தேங்காய் கூட வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சோண்டு சீரகம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தேங்காய் சீரகம் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சு வச்சுக்கோங்க தனியா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெந்தயம் போட்டு தாளிங்க கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகா போடுங்க முழுசாக இஞ்சி அப்படியே போடுங்க இஞ்சியும் பூண்டும் வந்துட்டு முழுசாக அப்படியே கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் வதக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம் நிறையா போடுங்க கொஞ்சம் தக்காளி போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போடுங்க கொஞ்சம் தனியா தூள் கொஞ்சம் நிறையா போடுங்க மிளகா தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்குங்க அப்படி திக்க தொக்கு மாதிரி அப்படியே வரும் அந்த ஸ்டேஜில் ஆனதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி ஊற்றுங்க புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் கொதிக்கும் போது நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயை அதில் சேர்த்து கொஞ்சம் ரெண்டு கொதி கொதித்த உடனே சிம் பண்ணிடுங்க சிம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு உப்பு எல்லாமே செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்கள் ஃபிஷ் அதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே அதுக்கப்புறம் அதை டிஸ்டர்பே பண்ணாதீங்க அந்த மீன் குக் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் அதை இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது அதை அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விடுங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களை அந்த மீனில் வந்துட்டு அந்த உப்பு காரம் புளிப்பெல்லாம் ஏறி இருக்கும் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய காலர்ஸ் வந்து என்ன ரொம்ப பாராட்டிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரெசிபிஸும் சூப்பராக சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லைன் கிடைக்காத வியூவர்ஸ்க்கு சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பா லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்ட் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் இன் ஆயக்கலாம் சமைக